Zdravím vás, takže takto vyzerá renovácia motoru podľa FIE Moto Nové mesto nad Váhom. Možno, že to není dotiahnuté, uvidíme. Cupátko, ne, nejde. Zapalovanie si mám založiť, pravý dekel sa nečistil, lebo že ten sa dáva až potom. Dal som dole páku radenia aj štartovania, samozrejme ako sa dalo očakávať. Zaostríme. Tisíc ran radenia je krásny rovný, ako by sa to po renovácii očakávalo. Tisíc rana na kopávačke vyzerá, že je krásny pôvodný. Ďakujem pán Filkas. Kryt karburátora je dole, je plný bordelu, zrejme ako sa to čistilo. To isté vo vnútri, celé nánosy. Chcel som odkrútiť aj karburátor, ale nedrží sa to vôbec. No je to teda na jednej šroube. Báhno je tam ešte pôvodné, tak ako som mu to doniesol. Takže očakávať, že ten karburátor bude spravený je asi dosť zbytočné. Karbec je vonká, o tesnení samozrejme nemôžeme hovoriť. Plavák som tam nenašiel, takže zrejme je to nepotrebná vec pre neho. Karburátor je samozrejme zatesnený, celý ako je, nehybe sa vôbec. Zatiaľ je to úplne super. Hlava skrutky nepotrebuje, zrejme, neviem kde sú, ale aby som sa tam mohol pozrieť. Takže pies je tam dáky, možno že aj nový. Uvidíme čo sa bude skrývať ďalej, keď dám dole valec. Valec je dole, jedno tesnenie je nové. Druhé voláke je možno staršie, to sa rozpadlo. Valec možno že má nejaký výbrus. Piestik možno že je aj nový. Vyskúšame ako tam sedia krúžky. Krúžok je takmer spojený, aká tam je vať vôľa neviem, to už nechám na odborníkov. Za chvíľku idem dávať spojkové výkodole, uvidíme ako pôjdu tieto šrobky. Že vraj sú dobré, lebo to je pôvodný stav. A ak chcem druhé, mám si ich vymeniť. Možno tak ako tento káblik, ktorý je zrejme tiež dobrý od zapalovania. Šlapky išli na šťastie ľahko, lebo neboli ani dotiahnuté. Ale aspoň tu mám tesnenie pod výpustom na olej. Dekel je dole, spojka je pôvodná. Reťaz tiež, všetko sa tu kýve. Tu máme záber na ten grandiózny tisíc hrán. No a ako bonus je samozrejme piesok na tomto dekli v kombinácii s olejom, že vraj to pre spojku pomáha. Matičky, každá iná s podložkami sú vonku, ideme sa teda pozrieť, čo je vo vnútri. No. Z tých masí nebolo nič robené. Lamela, no nevie, aha, tu je prasknutá. Dobre. Táto vyzerá, že bola menená, tá prvá asi nie. No, takže táto je tiež prasknutá. 
tu. No, tuto je taká možná. A tuto nám zase chýba drážka, respektíve kolíček. Dobre. A posledná. Zase čo sme mohli čakať čak. Bál som sa, že budem potrebovať taký zaisťovák na tieto matky, ale našťastie to ide všetko rukou, takže s FM o tom myslia na všetko. Spojka je dole, ložiska vyzerajú byť vymenené, uvidíme za aké. Toto má byť tá nová reťaz, zadrbaná, vyšúchaná a ako vždy troška piesku. Či to uvidíte, nie je tam svetlo. Zapálovanie tiež určite. Dostalo super generálku. Je tu pôvodné spálené kladivko. Pôvodný kondík. Ešte aj s voľakým káblikom navyše. Ten možno časom má skratovať. Motor už je rozpolený, môžeme si ešte všimnúť geo klukovky, ktorá má pôvodný karbón, bordel, všetko. Samozrejme aj tie vôle v celej pojenici nasvedčujú tomu, že áno, vyhral sa s ňou. A na záver ešte jedno koliesko, ktoré nesie pekný nános oleja, hrdze a boh vie čo všetkého za tie roky. Takže takto si pán Filkás z FIE Motónové mesto nad Váhom predstavuje generálku motora, za ktorú si zapýtal 650 EUR. Ďakujem pán Filkás, určite aj na budúce.